Bentornati a Ippocrate, oggi parliamo di prevenzione e promozione della salute, abbiamo imparato in pandemia quanto è importante questo aspetto della sanità. C'è una figura però che è preposta proprio a questa funzione, è una figura nata in un'altra pandemia nel corso dell'epidemia di Spagnola nel 1919, parlo dell'assistente sanitario che adesso introduciamo con questo video. Sono nati durante una grande pandemia, la spagnola, e dopo più di 100 anni sono tornati fondamentali nel corso della pandemia da Covid-19. Gli assistenti sanitari sono depositari di una lunga tradizione di sanità pubblica, di prevenzione, di filosofia, del benessere. Diffondere gli assistenti sanitari nel paese ha significato, agli albori del secolo breve, compiere un atto storico di innovazione organizzativa, passare dal modello ospedalocentrico all'implementazione di una primordiale sanità territoriale. Una vera rivoluzione. Il ruolo dell'assistente sanitario è tornato alla ribalta durante la pandemia da Covid-19, nella fase di vaccinazione di massa, nella quale hanno avuto un ruolo decisivo, partecipando attivamente all'ideazione e pianificazione delle azioni, oltre che assumendo direttamente la responsabilità della gestione delle operazioni nelle sedi individuate. Altro ruolo essenziale dell'assistente sanitario è quello delle indagini di inchieste epidemiologiche, del tracciamento dei contatti, ma trova anche ampio spazio nella medicina del lavoro, nella sorveglianza sanitaria in generale e nei consultori di famiglia. È una figura che si occupa anche nella programmazione e attuazione degli screening della popolazione come quelli oncologici, ma non solo. Nella riforma della medicina territoriale, con le nuove case di comunità che gestiranno i bisogni di salute primaria dei cittadini, potrebbero avere un importante ruolo le campagne di prevenzione e nelle indagini epidemiologiche, oltre che nella promozione dei comportamenti corretti da seguire in caso di malattie infettive. Bene, do il benvenuto alla Presidente della Commissione di Albo Nazionale degli Assistenti Sanitari, Maria Cavallo. Benvenuta Presidente. Grazie, buongiorno, buongiorno a lei. Bene Presidente, ha visto, abbiamo introdotto un po' questa figura dell'assistente sanitario, ma il 21 novembre è stata la giornata nazionale e si celebra tra l'altro L'anniversario della Carta di Ottawa è un, un anniversario importante. Perché, Presidente? Allora, 36 anni fa fu, fu scritta la Carta di Ottawa proprio in Canada eh, il 21 novembre. Eh, tenete presente che ci sono stati tutti quegli eventi legati alla, allo scoppio della del reattore di Chernobyl, quindi un inquinamento ambientale molto molto d'impatto e, e comunque si aveva bisogno di, fa, di creare una nuova sanità e, e quindi questa prima conferenza internazionale che si è riunita proprio qui ha deciso delle linee guida per um, uh, dare una una risposta all'attesa sempre più chiara di un nuovo movimento di sanità pubblica nel mondo. Le discussioni si sono concentrate su paesi industrializzati, tenendo conto dei bisogni comunque di tutti gli altri paesi. Um, ha assunto come base di partenza questa carta um, dai progressi compiuti per merito della dichiarazione di Almata, un altro do importante documento che è stato scritto eh, lì nell'ex Unione Sovietica e, e quindi il fine ultimo della carta è stato il fine, eh, la, il fine della salute per tutti. Eh, che cosa accade? Accade che la sanità che aveva un concetto piuttosto paternalistico, cioè di assistenza alla persona, diviene invece un, um, si avvia la persona a prendere il controllo della propria salute con um, condizioni che il soggetto deve tenere sotto controllo e quindi i nuovi stili di vita che ti consentono di, di prevenire malattie sedentarie e metaboliche e, e quindi tutti, tutte quelle azioni di screening che possono portare al controllo delle malattie. È un'auto 
come definirla, è un'autoprogressione eh, delle azioni su se stessi per eh, tutelare la propria salute. Presidente, eh, senta, che... voi, voi vi occupate sì. di promozione della salute, di prevenzione Anche. soprattutto, ma io sì. le chiedo, nel nostro paese si fa abbastanza da questo, da questo punto di vista? Si potrebbe fare di più perché la medicina preventiva è, è qualcosa di innovativo, benché eh, affonda le radici in, in un'epoca passata, quindi eh, cosa rappresenta la medicina preventiva per, la, per le popolazioni? È quel mantenimento dello stato di salute degli individui attraverso interventi di prevenzione delle malattie e di promozione della salute. Intendendo quest'ultima, secondo la definizione dell'OMS, non solo come stato di assenza di malattia, ma come condizione dinamica di benessere fisico, mentale e sociale. Questa definizione che pone la salute in termini positivi di benessere implica che po essa possa essere portata ad un livello sempre più elevato e che la condizione di benessere possa essere migliorata. Eh, gli interventi di prevenzione possono essere indirizzati all'intera popolazione, quindi è una prevenzione universale, oppure rivolti a particolari sottogruppi di popolazione so eh, selezionati in quanti ritenuti a maggior rischio di malattia. Qui eh, dobbiamo tutelare le varie comunità dalla scuola alle case per, uh, dove ci sono uh, i soggetti anziani, um, tu, tutto ciò che comporta l'aggregazione delle persone. Quindi uh, di, con l'applicazione di metodologie nell'ambito dei percorsi diagnostici terapeutici riabilitativi per migliorarne la qualità e l'appropriatezza del, uh, del fare salute. Ai giovani, ai anziani, voi vi occupate di prevenzione a 360 gradi? Anche dei piccoli, dei nascituri, della mamma in, in attesa che aspetta il proprio figlio e quindi con, uh, incidiamo sul, uh, su quelli che sono i comportamenti a rischio di una persona che poi possono sfociare in una patologia molto importante. Uh, Certo, quindi già dalle donne in gravidanza, è molto interessante. Sì. Allora Presidente, si è svolto recentemente il congresso nazionale, il primo congresso nazionale degli assistenti sanitari e sicuramente è arrivato un riconoscimento importante per la vostra professione. Allora sì, allora, il, è il primo congresso della Commissione d'Albo Nazionale perché la Commissione d'Albo Nazionale si è insediata all'interno de, della Federazione degli Ordini, eh, TSRM, EPS, TRP, professioni sanitarie tecniche, diagnostiche della riabilitazione e preventive dove noi siamo confluiti come area della prevenzione. Ecco perché il primo congresso, ma ce ne sono stati altri negli anni scorsi che comunque non, non sono stati curati da noi. Eh, noi abbiamo sentito questa necessità di eh, portare un richiamo forte alla professione a livello nazionale e devo dire che abbiamo avuto una risposta molto molto importante. Io ho aperto il congresso dicendo tutta l'Italia qui presente ra eh, raccolta in un'unica professione, l'assistente sanitario. È, è stato un momento molto importante per noi perché non ci vedevamo riuniti da, parecchio, da parecchi anni, perché la riforma delle professioni sanitarie sanitarie aveva determinato un po' una, un rallentamento di, che, di, di quello che è stata la professione in termini numerici. Tutte le scuole che noi avevamo di formazione degli assistenti sanitari sono confluite nelle università eh, e quindi non tutte le università poi hanno attivato i corsi di laurea. Ancora tuttora abbiamo delle regioni in cui manca 
la formazione primaria all'interno delle università, ma ci stiamo lavorando con la federazione e con e la Commissione d'Albo è molto attenta non solo alla formazione all'interno delle università, ma anche allo svolgimento dei concorsi, perché se non abbiamo la richiesta dei professionisti, chiaramente le università non possono preparare eh, il, la, il, la, il professionista che dovrà andare a lavorare. La, scoperta, la riscoperta della nostra professione è venuta alla luce eh, grazie, alla grazie oddio, eh, a causa della sofferenza di, da, di questa emergenza da pandemia, da, da SARS-CoV-2, eh, perché la nostra professione era proprio dedita alle azioni della prevenzione sul territorio. Noi siamo nati per agire sul territorio eh, e quindi eh, è stata una riscoperta, benché abbiamo diverse eh, eh, condizioni di non eh, esplosione di questa malattia perché magari nel corso degli anni eh, molte, molte professioni hanno un, un po' ci hanno stretto il campo di lavoro in, soprattutto in alcune regioni le sto parlando della Campania le sto esatto. parlando eh, della Piemonte la interrompo un secondo perché sì. noi abbiamo imparato a conoscere gli assistenti sanitari perché in pandemia siete diventati davvero essenziali perché ad esempio uno dei compiti avete avuto tanti compiti però uno dei compiti importanti era il tracciamento dei contatti dei positivi perché a un certo punto si ricorda all'inizio della pandemia era importante capire eh, dove era partito il cluster di, eh, di, 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 di infezione insomma in un determinato ambito di popolazione e voi facevate un lavoro davvero complicato e complesso sì, allora, eh, come ha detto bene lei, abbiamo fatto tanti lavori eh, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma quello che ha contraddistinto il fare dell'assistente sanitario è stato proprio il contact tracing, o, o, ossia la inchiesta epidemiologica per arrivare poi a determinare qual è stato il caso indice, così come viene chiamato in, uh, in medicina. Medicina. Quindi definire là dove si è verificato il primo caso di malattia, quindi mettere in isolamento e prendere in carico i soggetti risultati positivi e quindi tutto eh, il controllo della delle persone che poi sono state a stretto contatto con questa persona e con l'isolamento e e i controlli dei tamponi nasofaringei secondo la, il programma del Ministero della Sanità, il, il programma IRIS. Voi proprio i tamponi? Anche voi facevate? Anche, sì, se in, in quelle realtà dove l'assistente sanitario è stato presente, sì, io per prima ho fatto anche i tamponi, sì, perché sono stata arruolata eh, con il bando del Arcuri e perché hanno reclutato il, anche il personale che era in pensione e quindi mi sono trovata a lavorare anche per questo. Ma poi la funzione essenziale degli assistenti sanitari poi è stata quella mh, della esecuzione e della vaccinazione, ma laddove gli assistenti sanitari erano pochi abbiamo fatto il, i supervisor, cioè abbiamo controllato tutti i processi che comunque dovevano essere messi in, um, insieme per poter portare poi alla, alla buona riuscita del, delle attività de, di prevenzione. Senti, 30, abbiamo 30 secondi, siete sufficienti sì. come numero in Italia o ne servono di più? Assolutamente no, il fabbisogno è ancora... Mh, da determinare e da rivalutare e in base proprio alle necessità della sanità pubblica in Italia. La, speriamo, mi auguro che riportiamo la professione a, a quella che è stata la nostra nascita, perché noi siamo nati per... Um, 
dare assistenza sanitaria. L'assistenza sanitaria a 360 gradi, considerando la persona nella sua complessità, quindi dare l'assistenza sanitaria in maniera olistica alla persona, portandolo e avvicinandolo sempre di più a quella che è la scienza medica. Si ricordi? La, la devo Questo fermare, è, è finito il tempo a nostra disposizione, grazie, torneremo a parlare sicuramente di prevenzione e di assistenti sanitari, grazie davvero Presidente. Grazie a lei, grazie, grazie dottore. E io vi do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata di Ippocrate.